안녕하세요 그런소품입니다 이번 영상에서는 플라이 스티치 리프를 수놓아 볼 거예요 나뭇잎 모양의 도안을 그려주고 잎의 가장 뾰족한 부분 시작점에서 바늘을 원단 앞으로 가져옵니다 자수실을 끝까지 당겨 매듭이 원단에 걸리도록 한후 왼손으로 자수실을 잠시 고정시켜 둡니다 잎의 가운데에서 3분의 1 포인트 바늘을 원단 뒤로 보내어 자수실을 천천히 끝까지 당겨서 스트레이트 스티치를 수놓아 줍니다. 나뭇잎 라인에서 시작점의 왼쪽으로 타이트하게 붙여서 바늘을 원단 앞으로 가져옵니다. 자수실을 당겨준 후 왼손으로 잠시 고정시키고 시작점 오른쪽으로 타이트하게 붙여서 바늘을 원단 뒤로 보냅니다. 자수실을 고정하는 왼손을 떼지 않고 남겨진 자수실이 곡선 형태가 되도록 만듭니다. 스트레이트 스티치의 끝점에서 바늘을 원단 앞으로 가져오는데 이때 바늘은 곡선 형태의 자수실 안쪽으로 가져오도록 합니다. 자수실을 고정했던 왼손을 떼면서 원단 앞으로 가져오는 자수실을 천천히 끝까지 당겨주면 곡선은 뾰족한 V자 형태로 만들어지고 이 V자 형태의 자수실을 짧은 스트레이트 스티치로 고정합니다. 플라이 스티치 하나가 완성되었습니다. 이어서 이전 스티치의 왼쪽으로 타이트하게 붙여서 바늘을 원단 앞으로 가져온 후 왼손으로 자수실을 고정시켜두고 오른쪽으로 타이트하게 붙여서 바늘을 원단 뒤로 보냅니다. 자수실을 고정하는 왼손을 떼지 않은 채로 이전 플라이 스티치의 끝점에서 바늘을 원단 앞으로 가져오도록 합니다. 이때 바늘은 곡선 형태의 자수실 안쪽으로 가져오도록 합니다. 자수실을 고정했던 왼손을 떼면서 원단 앞으로 가져오는 자수실을 당겨주면 뾰족한 V자 형태가 만들어지고 이 V자 형태의 자수실을 짧은 스트레이트 스티치로 고정하여 두 번째 플라이 스티치를 만듭니다. 이러한 방법으로 나뭇잎 도안의 라인에 맞게 여백이 없이 촘촘하게 플라이 스티치를 수놓아 줍니다. 플라이 스티치 리프는 짧은 스트레이트 스티치로 자수실을 고정하는 플라이 스티치의 특성상 나뭇잎의 가운데 잎맥 부분에 독특한 질감이 표현됩니다. 플라이 스티치를 반복해서 나뭇잎 도안을 채워보세요. 이렇게 플라이 스티치 리프가 완성되었습니다. 그럼 우리 다음 영상에서 또 만나요.